రంగమాత అండి ఆ చూసాం అంటే హృదయం చాలా భారంగా ఉంది మాట్లాడడానికి ఏమీ లేదు అంటే కొన్ని స్క్రీన్ స్క్రీన్ చూసేటప్పుడు ఓర్ నాయన ఓర్ బాబు అన్న ఎమోషన్ అంతా వచ్చేసేది అంత అలా ఉంది అంటే అంటే ఈ జనరేషన్కి ఈ సినిమా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ప్రతి పాఠం నేర్చుకుంటాం నేర్చుకుని ఏదో అంటే అన్నీ నేర్చుకుంటూ ఉంటాం ఏదో భవిష్యత్తు ఏదో నేర్చుకుంటాం కానీ మనం నేర్చు కృష్ణవంశీ గారు నేర్పిన ఈ పాఠం వల్ల మన పేరెంట్స్కి ఉపయోగం ఈ పాఠం చాలా మంచి సినిమా అండి ఇది అందరూ చూడండి అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుందని కోరుకుంటున్నాను నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇందాక నందిని రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు సార్ సినిమాల గురించి కామెంట్ చేసిన తర్వాత అయితే మాకు అయ్యారు మీ సినిమాలకి మీకు ఒక ఫ్యాన్గా చెప్తున్నాను సార్ యాక్టర్స్ అందరూ ఎన్ని సినిమాలు చేసినా సరే మీ సినిమా వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తారు సార్ థ్యాంక్ యూ అది యాజ్ అ డైరెక్టర్ మీ గ్రేట్నెస్ సినిమా అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్ చాలా ఎమోషనల్గా ఉందండి ఈ సినిమా డైలాగ్స్ కానీ అసలు అంటే మేమే చాలా నేర్చుకోవాలి అన్నట్టు మాకు అనిపించింది అండ్ మీరు చేసిన సినిమాలు కానీ ఇంకా మీరు ఇంకా బోల్డ్ సినిమాలు చేయాలి సార్ కంటిన్యూస్గా అండ్ యూఆర్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ దోస్ కాదు నా షూటి జరుగుతుంది సార్ బట్ ఫైనల్గా నేను ఉన్నాను సార్ సినిమాలు ఒక మంచి సినిమాలు నేను కనిపిస్తున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే డైలాగ్స్ బాగున్నాయి యాక్టర్స్ అద్భుతంగా చేశారు డైరెక్షన్ బాగుంది మ్యూజిక్ బాగుంది ఇవన్నీ చెప్పే అర్హత స్థాయి నాకు ఇక రాలేదు ఒకటే చెప్తాను అద్భుతం అద్భుతం చివరి ముప్పై నిమిషాలు అతి అద్భుతం దయచేసి ప్రేక్షకులందరూ ఇది థియేటర్లోనే చూడాలి కొన్ని సినిమాలు థియేటర్లో చూస్తేనే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది సో థియేటర్లో చూడకపోతే ఈ సినిమాలు మీరు మిస్ అయిపోతారు అద్భుతమైన సినిమా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంత మంచి సినిమా మళ్ళీ మాకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ డోంట్ హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై వ్యూస్ బట్ సార్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ వంశీ గారు అండ్ ఐ ఫీల్ సో ఆనర్డ్ టు వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ టు బి ఏబుల్ టు స్పీక్ అబౌట్ యూ ఓవర్ హియర్ సార్ సినిమా చూస్తున్నంతసేపట్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర కొంచెం బంగారం ఘాటు నేను కనెక్ట్ అయ్యాను అంటే తన సైడ్ నుంచి ఎలా ఉంటుంది ఆ మదర్ ఫాదర్ సైడ్ నుంచి ఎలా ఉంటుంది అనేది అండర్ కరెంట్లో చాలా బాగా చెప్పారు సార్ అండ్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడేంతది నాకు లేదు బట్ ఐ జస్ట్ వాట్ టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ అ వండర్ఫుల్ ఫిలిం అండ్ ఐ మస్ట్ వాచ్ ఫిలిం అండ్ అందరు చెప్పినట్టుగా ది షుడ్ రీచ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఆడియన్స్ టార్గెటెడ్ పీపుల్ సార్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ జస్ట్ వన్ ఫిడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వన్ ఫిడ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నాకు చాలా ఇష్టమైన డైరెక్టర్ ఒక అంతఃపురం ఒక మురారి ఇట్లా ఎన్నో సినిమాలు ఈ సినిమా ఒక లైఫ్ చూపెట్టాడు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ మెసేజ్ చెప్పాడు ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు పెద్దోళ్ళు అయిన తర్వాత అనాథాశ్రమాలు ఎన్నెన్నో చూస్తూ ఉన్నాం అమ్మ నాన్నలు చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు లేకపోతే మనం లేదు అమ్మ నాన్న అమ్మ నాన్న అనేది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ కొడుకు మా కృష్ణవంశి అంత అద్భుతంగా చెప్పాడు ఎక్కడ బోర్ లేదు బ్రహ్మాండంగా ఉండదు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రకాష్ రాజుని ఒక అద్భుతమైన బ్రహ్మానందాన్ని ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్టిస్ట్ రమ్యకృష్ణ గారిని సినిమాలో చూస్తాం కళ్ళమ్మి నీళ్ళు తెప్పించారు ఇది ముగ్గురు రంగమార్తాండ సినిమా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఎక్స్ట్రాడినరీ మూవీ మా కృష్ణవంశీ డైరెక్షన్లో నేను రాగానే నాకు షేఖండి ఇవ్వ నేను షేఖండి ఇవ్వలా గట్టిగా వాటేసుకున్నాను మా కృష్ణవంశీ ఒక అద్భుతమైన డైరెక్టర్ ఒక లైఫ్ లైఫ్ చూపెట్టాడు రంగమార్తాండ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆల్ ద బెస్ట్ మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ అందరూ తప్పకుండా చూస్తారు నా కళ్ళలో ఇంకా నీళ్ళు ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సార్ బ్రహ్మాండమైన సినిమాను చూసాను బాగా డెప్త్ ఉన్న సినిమా సార్ ఏ డైలాగ్స్ ఎలా పెట్టారండి అంటే ఎన్నాళ్ళు నాలుగు సంవత్సరాలు ఎందుకు పెట్టిందో ఈ సినిమా తీయడానికి మొత్తం ఆ సినిమాలో పెట్టారు రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వంశీ గారు మాకు తెలిసిన వంశీ గారు అంటే ఏంటంటే 
మంచి మ్యూజిక్ ఉంటుంది రొమాన్స్ ఉంటుంది వంశీ గారి షార్ట్ మేకింగ్ పెట్టిన పేరు వంశీ గారు అంటే మాకు బాబు గారి తర్వాత మంచి నెగిటివిటీలో రొమాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది వంశీ గారి సినిమాలో అలాంటిది ఈ సినిమాకి వస్తే అండ్ బేసిక్గా హ్యూమన్ ఎమోషన్స్తో రొమాన్స్ చేశారు సినిమాలో విషాదానికి విషాదానికి మధ్య విరామమే ఆనందం ఇంత ఇంటెన్సిటీ లైన్ ఈ మధ్యకాలంలో ఏ తెలుగు సినిమాలో నేను వెళ్ళలేదు థ్యాంక్ యూ అంటే తెలుగు భాష మీద ఆయన ఉన్న మక్కువ కానీ తెలుగు సంస్కృతి కానీ మధ్య మధ్యలో పాలగుడి పద్మరాజు గారు ఉండేస్ ముల్లపూడి వెంకటరమణ గారు వేటూరి గారు నుంచి అవన్నీ చదువుతుంటే నిజంగా అవన్నీ వస్తుంటే డైలాగ్స్ సినిమా చూసినట్టు లేదు ఒక లైబ్రరీలో దట్ ఒక తెలుగు లైబ్రరీలో తిరిగి వచ్చినట్టు ఉంది థ్యాంక్ యూ వంశీ గారు కెరీర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ అని చెప్పొచ్చు బేసిక్ అయిన షార్ట్ మేకింగ్ అనే ట్రెండ్ సెట్ వంశీ గారు టేకింగ్ అంటే కాలేజ్ డేస్ నుంచి మాకు చాలా ఇష్టం దీంట్లో ఎక్కడ కూడా వంశీ గారిలో ఉన్న టేకింగ్ పట్ల ఉన్న యాంగిల్ అంటే దానిలో ఉన్న టెక్నీషియన్ డామినేట్ అవ్వకుండా వంశీ గారు హాక్తో తీసారు ఈ సినిమా ఒక మధ్యతరగతి ఇంట్లోకి వెళ్ళి కెమెరా పెడితే ఎలాగ ఉండాలి అలాగే నేను హాస్పిటల్స్ నుంచి చూస్తుంటే అది కెమెరా మీరు వదిలేశారు అనిపించింది బ్రహ్మానంద్ గారి మీద అండ్ బ్రహ్మానంద్ గారి గురించి మాట్లాడుకోవాలి అండ్ ఇప్పటివరకు చేసిన సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తు ఈ సినిమా ఒక ఎత్తు వంశీ గారు నో డౌట్ తన కెరీర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ తీసుకొచ్చారు నేను ఇందాక ఇంటర్వెల్లో సినిమా నాకు బాగా ఇంటర్వెల్కే అందరం ఉండే తడితో బయటకు వచ్చాము సార్ చాలా చాలా అగ్రెసివ్గా ప్రమోషన్ చేయాలి ఇది ఇది చాలా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే ఆయన అన్నారు ఏమక్కర్లేదు హరీష్ మార్నింగ్ షో చూసిన తర్వాత మౌత్ టాకే స్ప్రెడ్ అవుతున్నారు నిజంగా నేను సినిమా ఇంటర్వెల్ అని పది మందికి కాల్ చేసి చెప్పాను సో యూర్ అబ్సల్యూట్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ఈ సినిమాకి ఆత్మ ఇళరాజ గారు ఇళరాజ గారు గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ మెయిన్ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఈ సినిమాలో డైలాగ్స్ సో ఆకేళ శివప్రసాద్ ఆకేళ శివప్రసాద్ అనే వ్యక్తి నాకు బీహెచ్ఎల్ నేను డ్రామాలు వేస్తున్నప్పుడు ఆయన స్టేజ్ నాటక రచయితగా నాకు తెలుసు బట్ ఈ సినిమా డైలాగ్స్ అనేది నిజంగా ఒక ఒక న్యూ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డైలాగ్ రైటింగ్ అంటే ఒకటి కాదు రెండు కాదు చాలా కాంటెంపరీగా ఉన్నాయి లింగ్విస్టిక్ పరంగా చాలా రిచ్గా ఉన్నాయి లాస్ట్లో అన్ని పాత్రల బాధ నేను తీసుకున్నాను నా బాధ ఏ పాత్ర తీసుకోవట్లేదని చెప్పిన ప్రకాశ జన్మ నిజంగా కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వచ్చాయి అలాగే రామకృష్ణ గారు ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నప్పుడు చిన్న ట్యాబ్లెట్ మీద నమ్మకం చిన్నప్పటి నుంచి పెంచిన పిల్లల మీద లేదేంటి అనే డైలాగ్ ప్రతి చోట వెరీ వెరీ హార్డ్ హిట్టింగ్ అంటే సినిమా చూసి చాలా బరువెక్కిన గుండెతో చాలా అనుభూతులతో చాలా రిలేషన్స్తో కాంటెంపరీ ప్లాస్టిక్ లైఫ్లో ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతున్న ఎమోషన్స్ అన్నింటినీ తట్టి కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే షార్ట్లో ఇక్కడ గద చూసాను గదతో కొట్టి అందరినీ నిద్రలేకపోయే సినిమా ఇది డెఫినెట్గా దిస్ ఫిలిం రిస్క్వైజ్ అ స్పెషల్ 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 రికగ్నిషన్ అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ నా స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఎలాంటి కమర్షియల్ హంగులు లేకుండా ఈ మధ్య పంచాయతీలు అవుతున్నాయి కదా కమర్షియల్ సినిమా అవును ఆర్ట్ సినిమా ఇది ఇది చాలా మంచి సినిమా బేసిక్గా దట్ షోడ్ ఏమంటే సార్ చాలా గొప్ప సినిమా అండ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ వంశీ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ యూ కేమ్ విత్ బ్యాంక్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఇలా కంటిన్యూ అనుకోండి థ్యాంక్ యూ నేనేం చెప్పాలనుకున్నాను ఆ సగం పైన చెప్పేసాడు హరీష్ ఇది నేను ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎట్ నట సామ్రాట్ అనే ఒక సినిమా నేను బాంబేలో దగ్గరించి చాలా విని నేను వెళ్ళా వీళ్ళు చూసినప్పుడు తర్వాత సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అది ఒక మాల్లో ఉంది ఒక స్క్రీన్లో మల్టీప్లెక్స్ మల్టీప్లెక్స్లో త్రీ అవర్స్ ఆ మల్టీప్లెక్స్లో ఉంది ఆ కూర్చుండిపోయా ఏంటి ఎట్ లైఫ్ అంటే ఎలా ఉంటుందా అనే ఒక జీవితం గురించి అతను ఆవిష్కరించిన విధానం అని దాన్ని నేను చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా అంటే ఇది ఒక యూనివర్సల్ ఎమోషన్ ఒక అమ్మ నాన్నల మీద పిల్లలు వాళ్ళ మధ్య ఉండే బంధం స్లో స్లోగా ఎలా ప్లాస్టిక్ అయిపోతుంది ఎలాగ దూరం అయిపోతారు అన్నది యూనివర్సల్ ఇది ఈవెన్ హాలీవుడ్లో తీసినా కూడా ఇది ఒక నేటివిటీ అన్నది రిలేషన్స్ ఉండదు దానికి రైట్ యాప్ట్ ఒక మనిషి చేతిలో పడింది అనిపించింది ఎప్పుడైతే నాకు ఫంక్షన్ చేస్తున్నాడని చెప్పంగానే నేను అదే ఫోన్ చేసి చెప్పాను అండ్ ఇప్పుడు దాకా వంశీ గారు చేసిన సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తు ఈ ఒక్క సినిమా ఒక ఎత్తు అంత ఒక్క సినిమా అలాగే అదొకటే కాదు వంశీ ఒక్కటే కాదు ఇందులో చేసిన ప్రతి యాక్టర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు దాకా చేసిన సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తు ఈ ఒక్క సినిమా ఒక ఎత్తు ఎంత ఎమోషనల్గా మూవ్ చేసింది అందుకని ఇంటర్వెల్లో కూడా 
నేను ఆడిటోరియంని ఆ థియేటర్ని వదిలి బయటకు రాబోతున్నా లేదు ఐ డెంట్ వాంట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ దట్ ఎమోషన్ అందుకనే నేను అక్కడ కూర్చుండిపోయారు సో ఇట్స్ గ్రేట్ 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 మూవీ ఇది తప్పకుండా ప్రతి వాళ్ళు ఇది చూసి ఆదరించి మీ ఇంటికి కాదు మీ జీవితంలో ఇది ఒక భాగం అయిపోతుంది రంగమార్క్ అంటే నమ్ముతాను థ్యాంక్ యూ వంశీ గారి సినిమా మీద కామెంట్ చేసే స్తోమత లేదు నాకు అర్హత లేదు బట్ ఇంకేమన్నా బట్ ఒక ఆడియన్స్గా నేను కామెంట్ చేసేది ఏంటంటే వంశీ గారి సినిమాకి ఎప్పుడు నే నేను ఆయనకి ఎక్స్టెంట్గా చేసినప్పుడల్లా ప్రతి ఒక్క యాక్టర్ ఒక్క ఛాన్స్ ఒక్క ఒక్కసారి ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి సార్ అని ప్రతి యాక్టర్ అడిగేవారు ఆయన ఎందుకు అంటే ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు కనపడిన ఒక కోణం నేను ఇలా బయటికి లాగుతారు అది ఏదో అడి చేస్తారు మ్యాజిక్ మొత్తానికి అండ్ ఆ యాక్టర్ని వాళ్ళని వాళ్ళు రీఇన్వెంట్ చేస్తే ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది ఇప్పటికీ ఈ సినిమాలో కూడా చేశారు అంటే కొన్ని వందల సినిమాలు చేసిన బ్రహ్మానందం గారి నుంచి ఒక కంప్లీట్లీ అసలు మేమందరం అసలు షాక్ అయిపోయాం ఆ కోణం చూసి అండ్ రమ్యకృష్ణ గారి నుంచి ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ చేశారు రామకృష్ణ గారితో ఒక చాలా సాఫ్ట్ మనందరి మదర్స్ కనబడతారు అందులో ఒక చాలా సాఫ్ట్గా తక్కువ మాటలతోటి ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటి ఎంత అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐ మీన్ మీరే చేయగలరా గుడ్ టు హ్యాపీ బ్యాక్ బాస్ అన్ని సినిమాలు ఒకేలా ఉండవు నేను నట సామ్రాట్ చూసినప్పుడు చాలా ఎమోషనల్ ఫీల్ అవుతాం కనెక్ట్ అవుతాం బయటకు వచ్చాక డైరెక్ట్ కనిపిస్తే షేక్ అండ్ ఇస్తాం కౌలించుకుంటాం వంశీ చేస్తున్నాడు బాబా ఏంటి ఈ సినిమా చేస్తున్నాడు అని అనుకున్నాను నేను ఏం రిటైర్ అయిపోయాను అనుకుంటున్నాడా ఎంత గొప్పగా రొమాంటిక్ ఫిల్మ్ చేస్తాడు వీర్ జర అలాంటి సినిమా యాష్ షోపర్ ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఇయర్స్లో చేస్తుంటే అలాంటి సినిమాలు వస్తుంటే ఇదేంటి రిటైర్ అయిపోయాను అనుకుంటున్నాడా ఏంటి తను అని నేను ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు అదే డౌట్ వస్తుంటే నాకు మధ్య మధ్యలో ఫీడ్బ్యాక్ వస్తున్నాయి మన లక్ష్మీ ఊపల్ గారు కానీ రష చూసినాడు కానీ చాలా గొప్పగా ఉంది సినిమా అసలు అంటే నేను డౌట్ డౌట్గానే వచ్చాను సినిమా అసలు నట నేను ఇంటర్వ్యూలో అయినప్పటికీ అడిగా నట సామ్రాట్ అయిన సినిమా రీమేక్ కొన్నావు కదా అది ఏం చేసావు అని అడిగాను నేను అంటే అసలు తను ఎంత తను ఎంత ఓన్ అయ్యి ఇప్పటి జనరేషన్కి ఇప్పుడున్న ఆడియన్స్ అంటే ఇప్పుడు కొత్త తరం అంటే ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఒక జనరేషన్ గ్యాప్ వస్తుంది ఇప్పుడు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదివి జాయిన్ అయిన వాడికి ఫోర్త్ ఇయర్ చదివి అవుట్ పాస్ అయిన వాడికి కూడా జనరేషన్ గ్యాప్ ఉంది కానీ ఇప్పుడున్న యూత్ అందరూ కూడా కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా తను ఓన్ ఓన్ చేసుకున్న ఎమోషన్స్ని ఎంత గొప్పగా చేశాడంటే నేను అసలు స్పెల్ బౌండ్ అయిపోయాను సినిమా చూసి నాకు అందుకితం ఇది మళ్ళీ టీడిఎస్ ఫిలిం చేస్తాడన్న ఫీలింగ్ ఒకసారిగా అందుకంటే నవ్వినా ఏడ్చినా కన్నీళ్ళే వస్తాయని ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూస్తే కన్నీళ్ళు వస్తాయి కానీ మనలో ఉన్న మాలిన్యం అంతా కరిగిపోతుంది అంత గొప్ప సినిమా నిజంగా తెలుగు సినిమాల్లో రంగమార్తాండ నిజంగా రీమేక్ సినిమా చేస్తే ఎవరికైనా వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఉండదు కానీ ఈ సినిమా రీమేక్ అనేది అందరూ మర్చిపోతాం అసలు ఇంటర్వ్యూలకే మర్చిపోయాం నిజంగా బాబాయ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నిజంగా తన కెరీర్లోనే గొప్ప సినిమా ఇది రంగమార్తాండ అందరూ అంటారు ఫస్ట్ మార్నింగ్ చూస్తే వెళ్ళిపోతుంది అని ఎవరికి చాలా గొప్ప సినిమా తీశారో అందరూ చూస్తారని ఈసారి మనం ఆస్కార్ వరకు వెళ్ళామంటే తెలుగు సినిమా దాన్ని ఎంత ప్రమోట్ చేసి సినిమా తీయడం కన్నా కూడా దాన్ని ప్రమోట్ చేసిన విధానానికి ఎంత కష్టపడారో అది మనం ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలి ఈ సినిమా టార్గెట్ ఆడియన్స్ రీచ్ అవ్వాలని డెఫినెట్గా ఈ సినిమా గురించి రేపటి నుంచి అందరూ మాట్లాడుతూనే ఉండాలి అందరూ ఎవరైతే చూసారో వాళ్ళంతా కూడా దీన్ని ఎంత గొప్పగా అందరినీ కమ్యూనికేట్ చేసి చేయాలి ఆ బాయస్ అందరూ కూడా ఎవరైతే నిజంగా ఈ సినిమా గొప్ప సినిమా అందరూ చూడాలని ఫీల్ అవుతున్నామో అందరూ దీన్ని ప్రజల్లో తీసుకెళ్ళడానికి తమ వంతు కృషి చేయాలని అలాగే మీడియా డెఫినెట్గా మంచి సినిమాని ఎప్పుడు మీడియా ఆదరిస్తారు ఇంత గొప్ప సినిమా అని తెలుగులో ఒక గొప్ప సినిమాగా నిలబడబోయే సినిమాకి మీ సపోర్ట్ ఉంటుందని కోరుకుంటూ ఇంత గొప్ప సినిమా చేసిన వంశీ గారికి తొంభైలో అనుకుంటాను నేను జర్నలిస్ట్గా ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్గా ఉన్నప్పుడు చాలా బెరుగ్గా కృష్ణవంశీ గారిని అప్రోచ్ చేయాలి నిన్నే పెళ్ళాడు తరిగి ముందు గుర్తుందో లేదా మీకు ఒక ఇంటర్వ్యూ కోసం అప్పుడు ఆయన నిన్నే పెళ్ళాడు తర్వాత కలుద్దాం అన్నారు తర్వాత నాకు కలవడం కుదరలేదు కానీ తర్వాత నేను ఫిల్మ్ మేకర్ అయిన తర్వాత నా సినిమాలో ఏ సినిమా నచ్చినా కూడా 
ఫోన్ నెంబర్ నాది కనుక్కుని మాట్లాడి దాన్ని తరచి విమర్శించి ఎక్కడ నేను ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చో చెప్పి ఎక్కడ నేను బాగా తీశాను మెచ్చుకున్న చాలా సహృదయులైన చాలా గొప్ప దర్శకులు కృష్ణవంశి గారు ముందర ఐ వాంట్ సే దాట్ సార్ అండ్ ఈ మధ్య నేను ఒక వారం రోజుల క్రితమే కృష్ణవంశి గారు అసలు ఎక్కడున్నారో రంగమార్తాన్ని ఎప్పుడు వస్తుంది అని నేను ఆయన పాత నెంబర్కి ఫోన్ చేసి అది రీచ్ అవ్వలేదు తర్వాత ఆయనే నాకు అనుకోకుండా ఫోన్ చేసి ఈ సినిమాకి ప్రివీ రమ్మని అడగడం జరిగింది ఈ సినిమా నా దృష్టిలో ఒక చలనచిత్రం అనేది పక్కన పెడితే అది గొప్ప అనుభూతి అండి ఈ అనుభూతి కోసం ఇప్పుడు మన జీవితం వైపు వెళ్తున్న సినిమాలకి మళ్ళీ మన తెలుగులో మొదలవుతాయి మనం బలగం చూసాను అద్భుతమైన సినిమా అది కూడా అంతకంటే అలాంటి కోవలోకి వచ్చే ఒక మరొక అద్భుతమైన చిత్రం నా దృష్టిలో రంగం మారుతాను ఇది దీని గురించి మాకు ఫిల్మ్ స్కూల్లో చెప్పేవారు ఎప్పుడు బయట రాగానే అభిప్రాయం అడగద్దు కొంతకాలం మీరు దాంతో జీవించాలని సో ఐ థింక్ ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ కానీ ఈ సినిమాలో జరిగిన ఒక రెండు మూడు అఫ్ కోర్స్ నేను చెప్పదలచినవన్నీ హరిశంకర్ గారు నందిని గారు కూడా చెప్పేశారు కానీ ఈ సినిమా ద్వారా నాకు ఒక్కటే అనిపించింది అన్ అన్నీ చాలా గొప్ప విషయాలు అవి నేను చెప్పను మీరు సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది బ్రహ్మానందం గారు కేవలం హాస్య నటుడు అని మనం కంటిన్యూ అయిపోయే పెద్ద సాంస్కృతిక తప్పిదని నుంచి మమ్మల్ని కాపాడారు కృష్ణవంశీ గారు ఆయన ఎంత మహానటుడో ఎంత గొప్ప నటుడు మనం మన ప్రకాష్ రాజ్ గారి నుంచి మనం చెప్పుకోకుండా మనం రామకృష్ణ గారు వాళ్ళందరూ అద్భుతమైన నటుడు బట్ బ్రహ్మానందం గారిని ఇలా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు భవిష్యత్తులో కూడా మరి ఇంత గొప్పగా చూసే అవకాశం వస్తలేదు నాకు తెలియదు కానీ ఒక గొప్ప మహానటుడిని మీరు రంగా మారుతా ఉండాలో మీరు ఎలాంటి గొప్ప నటనని శ్లాఘించారో అంత మహానటుడిని బ్రహ్మానందం గారిలోంచి మాకు బయట తీసుకొచ్చి మీకు చూపించినందుకు వ్యక్తిగతంగా నేను మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ఆయన మా నాన్నగారికి పరిచయం ఉంది బ్రహ్మానందం గారు నాకు కూడా కొంత పరిచయం ఉంది ఆయన ఎంత గొప్ప నటుడులో తెలుసు నాకు అంటే వ్యక్తిగతంగా ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు కానీ తెర మీద అత్యద్భుతంగా ఆయన ఆవిష్కరించారు ఆయన యాక్చువల్ పొటెన్షియల్ ఇంకా ప్రకాష్ రాజ్ గారు కానీ అసలు కథ కథ ఒక రీమేక్ అని నాకు తెలియదు నేను మర్చిపోయాను అసలు నేను నా ఒరిజినల్ సినిమా చూడలేదు సో అది నేను పట్టించుకొని పట్టించుకోలేదు ఒక గొప్ప ఒరిజినల్ స్టోరీని ఆవిష్కరించిన ఒక హృదయాన్ని మీ నిజంగా మిమ్మల్ని చెలించి మిమ్మల్ని కలిచి వేసే సినిమా ఇది అండ్ మనం ఈ మధ్య కాలంలో ఒక గ్రేట్ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఈ మధ్య ద వేల్ అని తీసిన డ్యారెన్ అరుణాఫ్స్కి అనే డైరెక్టర్ గొప్ప మాట అన్నాడు చాలా రోజులైంది మన థియేటర్కి వెళ్ళి కడుపార ఏడ్చి అది కూడా ఒక రకమైన ఆనందమే అని మనం మర్చిపోయి ప్రతిదీ పాజిటివ్ ఎండింగ్గా ఉండాలి అన్నీ పాజిటివ్గా ఉండాలి అంత విజయాలు చూపించాలి అక్కర్లేదు ఒకప్పుడు దుఃఖంలో కూడా ఒక విజయం ఉంటుంది ఒక సాగర్ సంగమం చివరిలో నో అండ్ ఫర్ ఎనీ ఆర్ట్ అండ్ ఎలాగైతే ఒక గొప్ప ట్రాజిడీలోంచి ఒక గొప్ప పాజిటివ్ ఇమేజ్ మెసేజ్ ఎలా అయితే విశ్వనాథ్ గారు ఇచ్చారో అలాంటి ఒక గొప్ప అనుభూతి నాకు రసస్ఫూర్తి గొప్ప దుఃఖాల నుంచి గొప్ప ఆనందం ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత కలిగింది కృష్ణవంశీ గారు ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడితే అతి ఏమంటారు ఆ సందర్భం ప్రేళాపణ అయిపోతుంది ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఫిల్మ్ కృష్ణవంశీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కరెక్ట్ టైంలో మీరు ఐ థింక్ దిస్ ఫిల్మ్ యూఆర్ బ్రింగింగ్ అవుట్ తప్పకుండా అందరూ ఈ సినిమా చూ చూడాల్సింది మన బాధ్యత అందరూ మనం అందరం ప్రమోట్ చేద్దాం కాదు ఇది ఇది సాంస్కృతిక బాధ్యత ఇలాంటి సినిమాలు మనం చూసి పది మందికి చెప్పడం నేనైతే నా ఉద్యోగ స్ఫూర్తితో రేపటి నుంచి సినిమా వచ్చి మాట్లాడబోతున్నాను సో థ్యాంక్స్ వన్స్ అగైన్ కృష్ణవంశీ గారు ఫర్ దిస్ గ్రేట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐ విష్ ది ఎంటైర్ టీమ్ పేరు పేరిన అందరికీ కూడా మెనీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఐఎమ్ రియల్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద థియేటర్ క్రియేట్ కృష్ణవంశ్ గారు నేను పెద్ద ఫ్యాన్ అండ్ వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాను అంటే ఎనీ ఎవ్రీ సినిమాకి నేను ఆయన ఒక స్వరూపం ఒకటి ఉంటుంది ఎక్సర్ ఆయన ఆయన అది చూస్తాం చూద్దాం చూద్దాం అని వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇవాళ సాటిస్ఫైడ్ ఫెంటాస్టిక్ ఫిలిం ఎస్పెషల్లీ యాక్టింగ్ వీళ్ళు ప్రకాష్ రాజు గారు కానీ బ్రహ్మానందం కానీ రమ్యకృష్ణ గారు కానీ స్పెక్ట్ అంటే ఈ మధ్యకాలం నేను థియేటర్లో కూర్చొని ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి కళ్ళ నీళ్ళు కళ్ళ నీళ్ళు ఆటోమేటిక్గా స్పాంటేనియస్గా కారణం అనేది జరగలేదు ఇది సినిమాగా జరిగింది అదే ఆడియన్స్ డెఫినెట్గా జరుగుతుంది సో గ్రేట్ ఫిల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనుభూతిని పంచుకోవడానికి అంటే ముందు మా ఇద్దరి అనుభవాలను పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఎందుకంటే దీని గురించి మాట్లాడాలంటే కొంచెం టైం కూడా కావాలి ఎందుకంటే సంపూర్ణంగా అది డైజెస్ట్ అవుతూ ఉంది ఇప్పుడే కృష్ణమేష్ గారు నేను సింధూరం ముందు నుంచి ఫ్రెండ్స్ మీ అవును కృష్ణమేష్ గారు కథలు ఎవరికి చెప్పాడు కానీ సినిమా చేసి నాకు చెప్పేవాడు లాస్ట్ ఫీ ఫీ ఫిలిమ్స్ మేము కూర్చోలేకపోయాం కానీ అంతకుముందు అంతా
కృష్ణవంశి గారు గులాబీతో తన కెరీర్ని ఒక యంగ్స్టర్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయితే ఒక యువతరం కళారంగంలో తన తనను తను చాటుకోవడం కోసం తన తన ఉనికిని కాపాడుకోవడం కోసం ఒక కొత్తగా సినిమాని చూపించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ గులాబీతో ఎంటర్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అని ఒక బిరుదు కూడా ఇచ్చారు ఈ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అంటే కెమెరా ఇక్కడ పెట్టాలి అక్కడ పెట్టాలి ఇట్లా పెడతాడు అట్లా పెడతాడు ఈ ఇవన్నీ మనం చాలా విన్నాం చాలామంది మాట్లాడుకున్నారు ఇండస్ట్రీ మాట్లాడుతున్నారు బయట మాట్లాడుకున్నారు కానీ కెమెరా ఇట్లా పెట్టడం అట్లా పెట్టడం కాదు రంగ రంగ రంగమార్తాండ సినిమాలో కెమెరా ఎక్కడ పెట్టాలి ఎట్లా పెట్టాలి ఎందుకు పెట్టాలి ఎప్పుడు పెట్టాలి అనేది మాత్రం క్లియర్గా చాలా స్పష్టంగా చాలా క్లారిటీతో కృష్ణవంశి గారు కెమెరా యాంగిల్ సెట్ చేసుకున్నాడు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అనేది నేను సంపూర్ణంగా ఇప్పుడు మనందరం ఒక వెయ్యి చప్పట్లతో అభినందించాల్సిన సందర్భం ఇది